Hello friends, welcome back to your own channel that is we are in Techno World and in today's video I would tell you about the regular Valsi method, right? So basically in this uh, video I would tell you that how to write one C program for regular Valsi method, right? So for that purpose you just note down one problem that what you have to do. First of all, uh, you just open the code block, right? One new file you just open and write down the program which you have to implement. That is like write a program in C to find the approximate root for the equation that is x cube as x cube would not be written over here so that is why i'm just writing x into x into x means x cube minus 3x plus 1 right this is the equation where the intervals are 1 and 2 right and uh, up to three decimal places up to three decimal places you have to find out uh, like the approximate root using regular falsy method right so this is the like program which you have to implement first of all you just save it with 2023 regular Valsi method. Let's see. Okay, so start writing the program. First of all, we would include the header file that is hash include stdio.h standard input output.h. Okay, and in which we have the declaration of uh, just like printf, scanf is already included into this stdio.h. After that, the main thing or the main header file which we need to include is the man.h, right? We need not to take conio.h because we are not using get ch over here. So directly, I'm just writing math.h, right? Because some of the function we would include just like fabs function, power function, right? We could include. So that is why I'm just taking math.h. After that, what you do? As number of times I have suggested you, that in the main part, in the int main, you just try to write only the main logic of regular falsi, right? But out of that, what do you do? Like the equation which is given it to you, you just try to solve it in the separate functions, right? So what we are doing, we are just creating two functions over here. The first one is for the uh, regular equation that is x cube minus 3x plus 1 because we need to put the values into this main equation, right? After that, in case of regular fallacy, we are having one formula that is like, uh, what is the formula? x1 into f2 minus x2 into f1 divided by f2 minus f1. This is the formula and which like in which we have to put some values into it, right? And on the basis of that, we would compare that our lower bound would be changed or whether the upper bound would be changed, right? So, like for that purpose, I'm just, what I'm doing, just I just try to do or create the separate function in each and every program, right? So, you could apply one another trick, but obviously, this would be very easy for you people. That is what I'm just saying. So, float x, I'm just declaring over here. And uh, basically, I'm just giving the definition over here, right? I'm just giving the definition of the main function, that is float eqn, right? This is my main equation. And in the another equation, I would take the formula. So in place of equal one, we could write the formula, right? So what do you do? You just take one another variable that is for dev, right? And after f, well, like what I'm just doing, I'm just initializing the main equation into it. x cube minus 3 into x plus 1. Done. Okay. After that, what I'm doing, I'm just returning the values that is the value of f right done so this is my the first function for equation now the other function which is uh, i'm just creating for the formula so you just write formula over here and for the formula 
as you could check your formula of regular falsi in each and every mode uh, you could see that four variables we just need right so if we need four variables then obviously i need to pass four variables to it so i'm just taking first variable that is x1 i'm just taking one another variable that is x2 i'm just taking one third variable that is f1 then the another variable is f2 right and uh, in the definition part what i'm doing i'm just taking one other fun like variable name that is float z right and in z i'm just declaring my formula that is x1 into f2 okay minus x2 in minus x2 into f1 so this is one separate part so i'm just taking into another bracket okay and this uh, like complete thing i just want to simplify into one bracket right and after that divided by f2 minus f1 as you could check your formula of regular falsi right okay so this would be done after that i have to take it this whole formula into one so that is why i'm just adding one more bracket over here okay now my formula is completed like completely declared okay now i need to return the value of z okay it is done okay so this part is also done now uh, what i have to do i have to declare my main function so i'm just taking into main over here then in the main part the first thing which we need is the declaration of variables so how many variables you just needed just check it for the formula we need four variables right and two variables i just need for the uh, like intervals x1 and x2 you could say right in x3 we would solve out some of the equations right in f1 and f2 we would simplify the value of x1 and x2 by putting on into the equation okay so just uh, take it some of the variables just like float x1 is given as you could check your program that 1 and 2 okay so x1 is equals to 1 and uh, x2 is equals to 2 okay then i need x3 then f1 is also needed f2 is also needed then one other function i'm just taking uh, like another uh, variable i'm just declaring if there would be no need then no problem at all okay but i'm just taking some of the variables right now uh the next thing which i need is like the value of i why so because in the output part i would take the number of iteration like in the iteration number 1 uh, i am just having the values of interval 1 and 2 right means just like that you could check mujhe apni output window pe chahiye ki like yahan par ye pata chalta rahe user ko ki agar aapka interval 1 aur 2 tha right so first iteration mein 1 aur 2 ko solve karne ke baad aapko क्या यहाँ पर आंसर मिला मीन्स आपको क्या अप्रोक्सीमेट रूट मिला राइट इवन दो यू हैव नॉट फाइनलाइज आपने फाइनल उसको नहीं किया है बिकॉज वो फाइनल तभी होगा जब आपकी फाइल की कंडीशन ट्रू होगी मीन्स जब तक वो आपकी थ्री डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल नहीं हो जाता राइट right? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हमारा जो डू वाई लूप है वो चलता रहेगा ओके तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर ये पता चलते रहना चाहिए कि हमारी कितनी इटरेशन में हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिल पा रहा है राइट सो दैट इज वाई वॉट आई एम डूइंग मैं यहाँ पर I की डिक्लेरेशन को वन से स्टार्ट कर रही हूँ कि इटरेशन नंबर वन में मेरे इंटरवल्स वन एंड टू हैं ठीक है इटरेशन नंबर टू में मेरे इंटरवल्स में लोअर बाउंड चेंज हुआ है वेदर द अपर बाउंड वुड बी चेंज राइट मेरा लोअर बाउंड मीन्स एक्स वन अपर बाउंड मीन्स एक्स टू दोनों में से कौन सा चेंज हुआ है राइट right? तो मीन्स ये पते पता चलते रहना चाहिए दैट इज वाई वॉट आई एम डूइंग आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग आई इक्वल्स टू वन ओके after that like my uh, do while would be started okay do while okay so you just start do while and uh, in case of that first thing which i need is like sabse pehle aap intervals means iteration aap print kara do theek hai isme agar aapko chahiye ki like aapko next line mein aapka uh, jo uh, it output hai wo print hota rahe to for that purpose aap slash n lete rahiye ga theek hai accordingly means according to your choice you could do that after that percentage d वो हमने इसलिए लिया है because हमारी जो iteration के numbers हैं 
वो किस में है वो इन टीजर में है दैट इज वाई ओके ठीक है तो ये वाला पार्ट मेरा डन हो गया मेरी ट्रेशन प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे दैट इज वन ठीक है देन द नेक्स्ट थिंग और मुझे क्या चाहिए मुझे ये भी तो चाहिए कि लाइक मेरे जो इंटरवल्स हैं वो क्या है राइट right? सो so, उन इंटरवल्स को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल x1 और x1 की वैल्यू ऑब्वियसली पहली बार में ऑल दो इट इज लाइक इन फ्लोड ठीक है नेक्स्ट टाइम में मतलब अगर आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि अभी तो मेरी वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप है राइट right? अब उसको इंटीजर टाइप में भी डिक्लेयर कर दें राइट बट इट इज नॉट लाइक एवरी टाइम इट वुड बी इंटीजर टाइप इट इज नॉट पॉसिबल ओके मीन्स सेकेंड टाइम में ये भी हो सकता है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिले ओके सो वॉट यू डू यू जस्ट ऑलरेडी डिफाइंड इट एज फ्लोट ओके तो आपके लिए ही बेटर रहेगा अगर आप पहले ही इसको फ्लोट कर दें ठीक है अच्छा अब मुझे यहाँ पर लाइक uh, like, इसमें क्या कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए x1 वन एंड एक्स की वैल्यूज चाहिए ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है x1 वन कॉमा एक्स ठीक है ये दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी x1 और x2 में मीन्स ये मेरी प्रिंट हो जाएंगी ठीक है x1 और x2 मेरा प्रिंट हो गया नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड इज लाइक मेरा f1 और f2 का वैल्यू क्या है बिकॉज फॉर द फॉर्मूला टू सॉल्विंग द फॉर्मूला आई नीड एक्स वन तो f1 और f2 है क्या राइट सो f1 वन वुड बी इक्वल्स टू मेरी मेन इक्वेशन यहाँ पर क्या थी फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन इक्वेशन को देखेंगे दैट मीन्स ई क्यू एन राइट ई क्यू एन में मैंने x1 की वैल्यू पास की है ओके okay, तो मीन्स x1 में दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग राइट इसमें डोंट बी कन्फ्यूज इन टू दैट दिस इज द फंक्शन कॉलिंग तो मीन्स हमारा मेन का जो फंक्शन है वो बहुत ही क्लियर कट शॉर्ट कट एक यहाँ पर क्या है एक प्रॉपर एक लॉजिक आपको मिल गया राइट right? यहाँ से आपने फंक्शन कॉलिंग कर लिया ई क्यू एन एक्स वन को राइट right? आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी एक्स एफ वन के अंदर सॉल्व हो गए तो आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो स्क्रीन पे कि मेरी एक्स वन और एक्स टू तो प्रिंट हो ही जाए साथ के साथ एफ वन और एफ टू की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे ओके okay? तो आपने इसके लिए यहाँ पर लिख दिया कि दैट द वैल्यू ऑफ एफ राइट आप इस तरीके से लिख लीजिए कि मेरी जो एफ की वैल्यू सॉल्व होके आई है वो क्या है वो कुछ इस तरीके से है आप चाहे तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में भी रीडायरेक्ट कर सकते हो ठीक है देख लीजिएगा अच्छा मुझे यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है दैट इज f1 ठीक है f1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी है नो no प्रॉब्लम अच्छा मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि सामने ही प्रिंट हो जाए ठीक है डन ये हो जाएगा अब मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए f2 की सो so, f2 टू इक्वल्स टू आपका अगेन मुझे मेन ही इक्वेशन में क्या करना है एक्स टू की वैल्यू पास करनी है ठीक है ये भी फंक्शन कॉलिंग का पार्ट है प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ चाहिए कि लाइक पहले एफ वन की वैल्यू प्रिंट हो आफ्टर दैट मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाए किसकी एफ टू की राइट ठीक है डन ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया आपकी चारों वैल्यूज सॉल्व होकर आपको मिल जाएंगी ऑन टू द आउट टू स्क्रीन राइट वंस द लाइक आई कंपाइल द प्रोग्राम देन ओनली अच्छा नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड इज वॉट नाउ एक्स वन आई एम जस्ट हैविंग एक्स वन एक्स टू एफ वन एफ टू ये चारों वैल्यूज हमारे पास हैं दैट मीन्स नाउ आई नीड टू सॉल्व दी लाइक आई नीड टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन टू द फॉर्मूला राइट तो अब मुझे एक्स थ्री वेरिएबल की यहाँ से जरूरत पड़ी ओके एक्स थ्री को मैंने यहाँ पर यूज किया और इसके अंदर मैंने कॉल किया कौन से फंक्शन को दैट इज फॉर्मूला ओके ओके फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर लिया है आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू फॉर्मूला के अंदर आप कर लीजिए लाइक like, कौन कौन से वैल्यूज आपको पास करनी है x1 पास करनी है x2 पास करनी है f1 पास करनी है और f2 पास करनी है ठीक है ये चारों वैल्यूज मेरी पास हुई अब मुझे यहाँ पर f3 थ्री फंक्शन को भी यूज करना है क्यों बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग द लाइक वैल्यू ऑफ दिस x3 थ्री आई नीड टू पुट इट इन टू दी द मेन इक्वेशन ठीक है वो हमें रखना पड़ेगा बिकॉज कंपेरिजन वुड बी डन ऑनली ऑन टू द बेसिस ऑफ एफ थ्री राइट तो जो भी मेरी एक्स थ्री की वैल्यू फॉर्मूला में रखने के बाद मिलेगी राइट right? उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा आई नीड टू पुट दिस एक्स थ्री इन टू द मेन इक्वेशन ठीक है मेन इक्वेशन का मेरा नाम था ई क्यू एन ठीक है और ई क्यू एन में मुझे क्या यहाँ पर पास करना होगा एक्स थ्री ठीक है डन ये वाला काम मेरा हो गया अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा आई नीड टू लाइक पुट द कंडीशन हो गया तो मेरी कंडीशन जो होने वाली है वो ये है 
लाइक इफ एफ थ्री इज ग्रेटर देन जीरो मतलब अगर आपका एफ थ्री एफ थ्री की जो भी वैल्यू सॉल्व होने के बाद आएगी इफ इट इज पॉजिटिव राइट ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि अगर वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका अपर बाउंड वुड बी चेंज विद द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री तो आपका अपर बाउंड चेंज होगा यानी कि टू चेंज हो जाएगा किसके साथ एक्स थ्री के साथ राइट right? अगर ऐसा नहीं है तो मीन्स एल्स में हम कंडीशन लिखेंगे कि देन द लोअर बाउंड वुड बी चेंज राइट अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा एक्स वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी एक्स थ्री के साथ डन आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन राइट ठीक है ये मेरा पूरा एक काम था इटरेशन नंबर वन का इटरेशन नंबर वन में इतना काम होना है राइट तो मीन्स एट लास्ट इट वुड बी डिसाइडेड लाइक वेदर द लोअर बाउंड वुड बी चेंज और द अपर बाउंड वुड बी चेंज ठीक है यहाँ से इफ कंडीशन से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपका लोअर बाउंड चेंज होना है अपर बाउंड मीन्स वन और टू के बाद आपको जो नेक्स्ट इंटरवल है वो कहाँ पर मिलेगा ठीक है आफ्टर दैट मेरी नेक्स्ट इंटरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू मीन्स लाइक अगर मेरी वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा राइट right? और वाइल की कंडीशन क्या होगी वाइल की कंडीशन आपकी यहाँ पर होगी लाइक like, जब तक कि रेंज के इक्वलेंट नहीं हो जाता आपका एफ ऑफ थ्री राइट तो फैप्स फंक्शन जरूर लगा दीजिएगा सो दैट आपका जो नेगेटिव वैल्यू है दैट कुड बी कन्वर्टेड इन टू द पॉजिटिव वन राइट सो अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेज यू वॉन्ट दी आंसर और द अप्रॉक्सीमेट रूट सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर थ्री डेसिमल प्लेसेज लिए हैं मीन्स थ्री जीरो आफ्टर पॉइंट ओके एंड द फाइनल आंसर आई नीड टू प्रिंट हर बार आपको फाइनल आंसर जरूर स्क्रीन पर प्रिंट करना है मीन्स आप रूट इसको मानोगे सो द फाइनल अप्रॉक्सीमेट रूट इज इट वो आपको फाइनली प्रिंट करना होगा कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा ठीक है तो आपने उसको फ्लोटिंग पॉइंट एज अ फ्लोटिंग पॉइंट आपने कहाँ पर प्रिंट कर दिया है आपकी आउटपुट विंडो पे अच्छा तो कहाँ पर प्रिंट हुआ है आपका फाइनल आंसर होगा एक्स थ्री के अंदर कंपैरिजन लेकिन एफ थ्री से होगा डन ठीक है ये आपका काम हो गया है आफ्टर दैट वॉट आई एम डूइंग आई एम जस्ट टेकिंग अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है जैसा कि कुछ सी इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ पर पहले ही लगा दिए थे ओके आफ्टर दैट रिटर्न जीरो जरूर कीजिएगा ठीक है ओके नाउ द प्रोग्राम इज कम्प्लीटली रेडी यू जस्ट रन इट ओके सो इन इट्रेशन नंबर टेन आई एम जस्ट गेटिंग द फाइनल आंसर दैट इज वन पॉइंट फाइव थ्री टू जीरो फोर जीरो राइट एज यू कुछ चेक दैट द थ्री डेसिमल प्लेसेज आई एम जस्ट गेटिंग ओवर हेयर ओके एंड द फाइनल अप्रॉक्सीमेट रूट इज वन पॉइंट फाइव थ्री टू जीरो फोर जीरो डन सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ओके सो डू रन इन टू योर विंडो ओके टू टिल देन थैंक यू थैंक यू एवरी